Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şimdi arkadaşlar su dalgalarının küresel engellerden yansımasını inceleyeceğiz. Şimdi küresel engelden yansıma da normal düz engelden yansımayla ne? Aynı mantıktadır. Aslında düz engelden yansıma da ne oluyordu? Dalgamız geliyordu. Yalnız burada dikkat edeceğimiz olay neydi? Dalganın doğrultusuyla ilerleme doğrusu birbirine her zaman dikti. Bu ilerleme doğrusu geliyordu. Yüzeye çarpıyordu. Yüzeye çarpınca biz ne yapıyorduk? Yüzeyin normalini çiziyorduk. İşte o normale kaç derecelik açı yapacak şey, şey geliyorsa aynı açıyla ne yapıyorduk? Biz bunu yansıtıyorduk. Ama bu ilerleme yönüydü. Dalgamızda buna ilk olarak bu şekilde ilerliyordu. Şimdi arkadaşlar küresel engellerden yansıma da aynı düzlem engellerinden yansımayla aynı mantıktadır. Yalnız küresel engel küresel olduğu için bunun normalini çizmek biraz daha nedir? Sıkıntılıdır. Yani şöyle düşünün. Bu küresel engel aslında nedir? Şöyle bir küreden kesilmiş olan bir parçadır. Yani bizim engelimiz atıyorum sadece kürenin şu kısmı gibi düşünün. Şimdi buraya ne yapıyoruz? Buna bir, bir tane dalga gönderiyoruz. Şöyle bir dalga geliyor. Bu ilerleme yönü ne olsun? İlerleme yönü bu yönde olsun. E şimdi bu yönde ilerleyen dalgamız ne yapacak? Engele çarpacak. Çarpınca buradan yansıyacak. İşte yalnız bu küresel engelin neyi vardır? Şöyle bir merkezi vardır. Yani o kestiğimiz kürenin bir merkez noktası vardır. Şöyle o merkezin yarısı olan bir de F ile gösterdiğimiz odak noktası vardır. Şimdi yüzeyin normal çiziyorsak normal özelliği yüzeye her zaman ne olması gerekiyordu? Dik olması gerekiyordu. E bu küresel bir yüzey olduğu için sen bunu normal çizerken ne yapacaksın? Şu merkezden çizeceksin. Çünkü bizim normal dediğimiz olay yüzeye dik olması gerekiyor. E küresel bir yüzey ise sen buna dik çizmek istiyorsan nereden çizmen gerekiyor? Merkezden çizmen gerekiyor. Çünkü merkezden çizilen yarı çaplar işte o çembere ne oluyor? Teğet olacak. Yüzeye dik olarak kesmiş olacak. Peki. İşte dalgamız ne yaptı? Geldi. Neyle? Belli bir açıyla geldi. Daha sonra ne yapacak? Aynı açıyla buradan geri yansıyacaktır. Dolayısıyla buradan gelen dalganın bu engele çarptıktan sonra gideceği yön ne olacaktır? Bu yönde olacaktır. Şuradan atıyorum dalganın belli başka bir parçasını çizsek. Mesela aynı dalgamız olsun da dalganın şu alt kısmını düşünürsek. Dalganın bu kısmı da şuraya doğru geliyor. Bu yönde ilerleyecek. E yüzeyin normalini çizeceksin. E normalle aynı açı yaptığı için o zaman ne olacaktır? Dalganın bu kısmı da çarptıktan sonra buraya doğru gidecektir. Dikkat ederseniz o zaman bu dalganın her bir noktası aslında farklı farklı yerlerden yansıyor. Dolayısıyla küresel yüzeye gelen engeli çarpan dalgamız, düz dalgamız. Küresel yüzeye çarptıktan sonra şurada yüzeyimiz olsun. Dalga gelecek bu yüzeye çarpacak. Önce kenarlar çarpacak. İşte daha sonra ne yapacak? Şu elimi şöyle ters yaparsam daha rahat olur. Bu elimi küresel engelmiş gibi bu elimi de işte dalgaymış gibi düşünün. Dalga gelecek bu yüzeye çarpacak. Çarpınca bu yüzeye oturacak ve daha sonra ne yapacak? Buradan küresel olduğu için küresel bir şekilde dağılacak. Ve buradaki engelimiz çukur engel şeklinde olduğu için çukur engelin görevi ne yapmak? Dalgayı toplamak. Yani dalganın şu kısmı ne yapıyor? Bu kısmı geldiği zaman normal çizdiğiniz zaman şöyle bir yöneye doğru yansıyor. Dikkat ederseniz. Bunun normali şöyle bir merkez noktası desem. Merkezi burası olsa. İşte buradan gelen dalgamız şöyle yüzeyin normalini çizdiğin zaman aynı açıyla yapacak şekilde buraya doğru yansıyacak. E dalganın şu kısmı gelecek. E o da normalden normali çizersen o da belli bir açı yaptığı için o da diğer tarafa şuraya doğru yansıyacak. Dolayısıyla bu düz gelen dalgamız bu engele çarptıktan sonra bu engel o dalgayı toplayacak. Ve dikkat ederseniz bu dalga giderek ne yapacak? Giderek küçülecek, küçülecek, küçülecek bir noktada toplayacak. Sonra oradan tekrar dağılacak. Çukur engel ne yapıyor? Çukur engel dalgayı topluyor adı üzerinde. Yani şöyle düşünün ben elimi bu şekilde tuttuğumu varsayın. Burası bizim engelimiz olsun şöyle çukur şekilde tutuyorum. Siz buraya küçük küçük pimpon toplar attığınızı düşün. O zaman buraları çarpan toplar ne yapacaktır? Bu topları bir noktada toplamaya çalışıyor. Çukur olduğu için ne yapıyor? Odaklamaya çalışıyor. İşte bu toplamaya çalıştığı yere de biz neyle diyoruz? F ile gösterdiğimiz odak noktası diyoruz. Yani küresel engele gelen düz dalgalar. Küresel engelden yansıdıktan sonra ne yapar? O düz dalgaları bu odaktan geçecek şekilde ne yapacaktır? Toplayacaktır. Yani bu şekilde düz bir şekilde gelen dalgalar yüzeye çarptıktan sonra ilk önce şu kenarlar çarpacak. Sonra burası çarptıktan sonra dalganın şu kısımları kırmızı ile çizmiyor. Artık buralar yansımaya başlayacak. Sonra dalganın şu kısmı çarptığı zaman diğer kısımlar artık yansımış olacak. Şuraya doğru gelecek. Doğru tamamı çarptıktan sonra ne yapacak? Bu dalgaları bir yerde toplayacak. İşte topladığı o noktaya ne diyoruz biz? Odak noktası diyoruz. Paralel gelen dalgalar küresel engelden yansıdıktan sonra odak noktası ne yapar? Toplar. Sonra oradan tekrar ne yapıyor? Tekrar dağıtmış oluyor. Tersten de düşünebiliriz arkadaşlar. Düz gelenleri odakta topladığı gibi odaktan gönderdiğin dalgalarda yani şu F noktası dediğimiz odak noktasından gelen dalgalarda yüzeye çarptığı zaman ne olacaktır? Nasıl düz gelenler odakta toplanıyorsa odaktan gelenler de aynı açıyla geri yansıyacağı için yani bunun merkezi nerede? Bunun merkezi o küresel engelin merkezi şurada bir yerde. Sen normali çizdiğin zaman normali bu şekilde çizeceksin. Yüzeye dik. Normallerimiz şunlar. 
Normallerimiz bu olduğu için normallerle kaç derecelik açı yapıyorsa aynı açı yapacak şekilde buradan ne yapacak? Yansıyacak. İşte aynı açı yapacak şekilde yansıyınca bu odaktan gelen dalgalarda ne olacak yansıdıktan sonra düz şekilde gidecek. Nasıl düz gelen dalgaları odakta topluyorsa odak noktasından gelen dalgalarda ne yapacaktır? Düz bir şekilde yani doğrusal bir şekilde buraya çarptıktan sonra ne yapacak? Yansıyacak. Yani küresel engelin özelliği ne arkadaşlar? Şu küresel engel özellikle engelimiz çukur şeklinde ise dalgayı toplamaya çalışır. Nerede toplamaya çalışır? Odak noktasında toplamaya çalışır. Dolayısıyla düz gelen dalgaları odakta toplayacaktır. Tersten düşünürsen odaktan gelen dalgalar da ne yapacaktır? Düz bir şekilde geri yansıyacaktır. Peki dalga tam bizim merkezden geliyorsa. Şimdi merkezin özelliği neydi arkadaşlar? Hatırlarsanız yüzeye normal çizmeye çalıştığım zaman ne yapıyorduk? O merkez yüzey, zaten o kürenin merkezi oluyordu. Buradan gelen dalgalar yüzeye nasıl geliyor? Dik gelmiş oluyor. Yüzeye dik gelen dalgalar yani sonuçta gelen dalga ile normal arasındaki açı sıfır derece olduğu için ne yapacaktır? Aynı açıyla geri yansıyacak. Yani ne yapacak? Kendi üzerinden geri dönecektir. Dolayısıyla senin merkez noktasından gönderdiğin dalgalar yüzeye çarptığı zaman dik çarptığı için ne yapacak? Aynı yoldan yine geri dönecek. Geldiği gibi geri dönerek ne yapacak? Merkezden gelen dalga tekrar merkeze doğru gidecektir. Yani merkezden gönderdiğin dalgalar bu engelden yansıdıktan sonra tekrar ne yapacak? Geldiği yere olan merkeze geri dönecek. Ha buraya geliyor, geliyor, geliyor, küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor. Tekrar merkeze toplanıyor. Toplandıktan sonra tekrar ne yapacak? Tekrar buradan geri dağılmış olacak. Derinliği sabit olan su dalga lehinde oluşturan su dalgalarının engelden yansımaları ile ilgili olarak. Doğrusal su dalgalar engellerden doğrusal su dalga olarak yansır. Şimdi arkadaşlar. Doğrusal su dalgaları engellerden nasıl engellerden? Su dalganın engellerden yansıması. Kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi engelin cinsini söylemiş mi? Söylememiş. Şimdi engelimiz cansıdı engel düz bir engelse sen buraya doğrusal bir dalga gönderirsen bu doğrusal gelen dalga düz engelle çarpar. Yani geldiği açıyla ne yapar buradan? Geri yansır. Tabi bu ne? Dalganın ilerleme yönü. Dalgamız ise nedir? Dalgamız ise buna dik olacak şekilde şöyledir. Bu gelen dalga bu yansıyor. O zaman ne olacaktır? Düz gelen dalga yine düz olarak yansıyacaktır. Ancak ben o düz gelen dalgaları doğrusal bir engele değil de küresel bir engele gönderdiğimi varsayarsak. Yani ben dalgaları şöyle bir çukur engele gönderiyorum. Şöyle bir çukur engele gönderirsem çukur engele gelen dalgalar bu sefer ne yapacak? Geldiği açıyla yansıyacak. E geldiği açıyla yansıyınca bu sefer ne yapacak bu adam bunu? Toplayacak. E topladığı zaman ne olacak? Doğrusal gelen dalgalar yansıdıktan sonra yine doğrusal olmayabilir. Ne yapabilir? Odakta toplanıp dairesel bir şekilde almış olabilir. Dolayısıyla doğrusal su dalgaları engellerden doğrusal su dalgası olarak yansır. Kesin mi? Hayır. Çarptı engelin türüne bağlıdır. Dairesel su dalgaları dairis, engellerden dairesel su dalgası olarak yansır. Mesela gönderdiğimiz yine engelin türüne bağlı. Mesela ben doğrusal bir engele dairesel bir dalga gönderirsem. Yani dalga buradan geliyorsa ne yapar da aynı açıyla yansır. Dolayısıyla bu dairesel gelen dalgalar bu yüzeye çarptıktan sonra sanki simetliğindeki bir kaynaktan geliyormuş gibi ne yapıyordu? Yine dairesel olarak yansıyordu. Ama benim gönderdiğim engeli şöyle düşünün. Bir çukur engele göndermiş olayım. Ve dalgayı engelin neresinden göndereyim? Tam odak noktasından göndereyim. Hatırlarsanız düz gelen dalgaları odakta topluyordu. Tersten düşünürsen odaktan gönderdiğin dalgalar. Yani şuradan gelen dalgalarda ne olacaktır? Şu bizim gelen dalgamız olsun. Dairesel gelen bir dalga olsun. E buradan yansıdıktan sonra nasıl gidecekti? Düz gidecekti. Bu sefer ne yapacak? Yansıdıktan sonra dalgamız artık düz olacaktır. Dolayısıyla dairesel dalgalar yansıdıktan sonra illa dairesel olacak diye kesin bir kayda var mıdır? Yoktur. Dalgaların engelden yansıdan sonra süratı yansımadan sonraki süratine eşittir. Şimdi arkadaşlar sürat dediğimiz dalganın hızı neye bağlıydı? Hız sadece ortama bağlıydı. E su dalgalarındaki bu ortamda neydi? Ortamın suyun derinliğiydi. E şimdi derinlikte bir değişme var mı? Hayır. Sonuçta engel çarptı, engel düz engel de olsa, küresel engel de olsa aynı derinlikteki ortamdan gelip aynı derinlikte ortamına devam ediyor. Dolayısıyla hızında ne yapmayacaktır? Bir değişme olmayacaktır. Kesinlikle doğru olan nedir? Yalnızca 3 olacaktır. Bu örneğimize bakacak olursak demiş ki deriniz sabit dalga elinde eğilik yer çapı 40 cm. Şimdi arkadaşlar eğilik yer çapı dediğimiz olay ne? Şu. Biz bu sonuçta küresel engeller ne yapıyoruz? Bir küreden kesiyoruz. İşte yarı çap dediğimiz o kestiğimiz kürenin yarı çapına biz ne isimler veriyoruz? Eğilik yer çapı diyoruz. Yani eğilik yer çapı dediğimiz yer ne olmuş oluyor? İşte burası 40 cm. Yani kısacası o kürenin merkez yani o küresel engelin merkez noktasından bahsediyoruz. Yani diyoruz ki merkez noktası ne kadar uzaklıktaymış? 40 santim uzaktaymış. 
Çukur engele doğrusal gelen su dalgalı şekil 1 de ve dairesel gelen şekil 2 gibi buna göre yansımayı çiziniz diyor. E şimdi bakıyorum bu ne yapmış? Bu doğrusal göndermiş. E çukur engelin görevi ne? Toplamak. Nerede toplamak? Odak noktasında toplamak. Zaten adı üzerinde yani toplamak, odaklamak demek ne demek? Bir noktada toplamaya çalışıyor. E küresel engelin özelliği de ne? Gelen dalgalar, üzerine gelen dalgaları bir yerde odaklayacak, toplayacak. İşte toplamaya çalıştığı yer neresi? Odak. Odak noktası da arkadaşlar merkezin neresidir? Merkezin yarısıdır. Yani bu küresel engelin merkezi burasıysa şöyle bir küresel engeli diyorsam merkez uzaklığı 20 santimdir. Odak bunun tam orta noktasındadır. Yani odak uzaklığı ne kadar uzakladığı 20 santim. Yani şurası bizim neremiz? Şurası bizim odak noktamızdır. F diye de gösterdiğimiz odak noktasıdır. Doğrusal gelen bu dalgalar dolayısıyla ne yapacak? Bu engele çarpınca bu adam bunu toplayacak. Nerede toplayacak? İşte odak noktasında toplayacak. Yani bu dalgaların yansımış hali nasıl olacak? Bu engelde yansıyınca şu F noktasında toplanacak. Giderek küçülecek, küçülecek, küçülecek. Burada toplanacak. Tabii ki o toplandıktan sonra ne yapacak? Buradan tekrar geri dağılacak. Yani buradan gelen dalgalar buradan sonra da tekrar dağılacak. Yani doğrusal gelen dalgaları odaklı toplayacak ve sonra oradan tekrar dağıtacak. Geldik buraya. Aynı engelimiz dikkat ederseniz odak noktamız neresiydi? Odak noktamız 20 santim uzaklıktaydı. Yani burası odaktı. O zaman 40 santim uzaklık bunun neresi? Merkezi. Dolayısıyla buradan gelen dalgalar nereden geliyor? Merkezden geliyor. Biliyorsunuz ki merkezden gelen yüzeye nasıl geliyordu? Dik çünkü o merkez kürenin merkeziydi. E yüzeye dik çarpan dalgalarda ne yapar? Aynı açıyla geri döner. Aynı açıyla geri dönmesi demek ne demektir? E normalde sıfır derece yaptığı için yine sıfır derece yapacak şekilde geri dönecektir. Yani yüzeye dik gelen dalgalar Aynı şekilde geldiği gibi geldiği yere geri gidecek. Yani merkezden geldiği için tekrar ne yapacaktır bu dalgalar? Merkez noktasına geri gidecek. Orada toplanacak. Tabii ki ondan sonra tekrar ne yapacak? Tekrar dağılacak. Yani buradan gelen dalgalar yine aynı açıyla buradan geliyormuş gibi tekrar dağılacak. Merkezden gelecek. Kendi üzerinden geri dönecek ve yoluna devam edecek. Peki arkadaşlar tümsel engel dediğimiz engel nedir? E bu tümsel engel de aynıdır arkadaşlar. Sonuçta sen ne yaptın? Sen bir tane küre aldın. Tabii küreyi burada çizemedik de. Şöyle çizeyim. Küreyi aldık. Şöyle bir küreden kestiğimiz bir parça. Tabii bunun neresi burası? Odak noktası. Ama odak noktası dediğimiz yine o kürenin neresidir? Merkez noktasının yarısıdır. Yani bu küreyi kestiğim kürenin merkezi burası ise burası 52 açıktır. Odak da onun yarısı mesafesindedir. Yalnız bu tümsek olan kısmını kullandığımız için ne yapacaktır? E, tümsek de üzerine gelen dalgaları yani şöyle düşünün bir tane tümsek duvar var. Ve sonra oraya pimpon topları fırlattığını düşün. E o zaman pimpon toplarını fırlattığınız zaman duvara çarptığı zaman ne yapacak? Aynı açıyla geri sekeceği için bu tümsek olduğu için o gelen topları ne yapacaktır? Dalgaları dağıtacaktır. Nasıl çukur toplamaya çalıştığı gibi tümsek engelde ne yapacaktır? Üzerine gelen dalgalar arkadaşlar dağıtmaya çalışacak. Nereden dağıtacak? E çukur düz gelen dalgaları odaklı topladığı için bu da sanki odaktan geliyormuş gibi dağıtacak. Yani üzerine gelen doğrusal dalgaları ne yapacaktır bu adam? Odak noktasından geliyormuş gibi dağıtacaktır. Doğrusal düz gelen dalgalar odaktan geliyormuş gibi ne yapacak? Yansıtacaktır. Sonuçta sen bunun merkezini çizersen, merkezimiz nerededir? Sonuçta şurası odaksa şurası atıyorum merkez desek. Bu aynanın normali işte bu yüzeyin normali şöyle bir şey. Merkezden çizilen doğru. Dolayısıyla gelen dalga işte normalde kaç derecelik açı yapıyorsa aynı açı yapacak şekilde buradan ne yapacaktır? Yansıyacaktır. Gelen dalga kaç dereceyle geliyorsa aynı açı yapacak şekilde ne yapacak? Bunu dağıtıyor. Dolayısıyla düz gelen dalgaları ne yapıyor? Dağıtıyor. Yani buradan nereden geliyormuş gibi dağıtacak? Odaktan geliyormuş gibi dağıtacak. Nasıl çukur odaklı toplarken? Tümsek de odaktan geliyormuş gibi ne yapar arkadaşlar? Dağıtır. Tümsek'in görevi de budur. Örnek. Çukur ve tümsek engelleri bir herkes yansıdan sonra görünü çizdi. Engellerin odak uzaklığı 2 birimmiş. Yani bunların odak noktası 2 birimmiş. Bakalım birinci engele nereden geliyor arkadaşlar? Buradan geliyor dalgalar. Nereden geliyor? E burası bunun neresi? O da çünkü 2 birim uzaklıkta dememiş miydi odak noktası? Demek ki burası bu engelin odağı. E odaktan gelen ne yapar? Şimdi çukurda bileceğim ne? Çukur toplar. Nerede toplar? Odakta toplar düz gelenleri. Tersten e, düz gelen odakta topluyorsa odaktan gelen de düz yansıtacaktır. Dolayısıyla bu dalgalar odaktan geldiği için bu engelde nasıl yansıyacak? Düz bir şekilde yansıyacaktır. Yani bu dalgalar ne yapacak? Buradan yansıdıktan sonra şöyle düz düz bir şekilde geri gidecek. Nereye gidecek? Tabii ki bu dalgalar tümsek engele gidiyor. Peki tümsek engele doğru gelen bu dalgalar ne yapacak? Tümsek engel. E, adı üzerinde tümsek ne yapacak? Dağıtacak. Nasıl dağıtacak? Odaktan geliyormuş gibi dağıtacak. Dolayısıyla bu düz gelen dalgalarda tümsek engele çarpınca şu odak noktasından geliyormuş gibi bunu ne yapacaktır? Tekrar dağıtacaktır. Yani tümsekten yansıdıktan sonraki görünümü de bu şekilde olacaktır. 
odaktan geldi. Düz gidecek. Düz gelen de tümsek odaktan geliyormuş gibi dağıtmış olacak. Geldik buraya. ikinci örneğimize. Şimdi dalgalar geliyor. Nasıl dalgalar? Düz dalgalar geliyor. Peki o düz dalgalar nereye geliyor dikkat edersen? Tümseğe geliyor. E tümseğin görevi ne? Dağıtmak. Nereden geliyor gibi dağıtacak? Odak noktasından geliyor gibi dağıtacak. E odak noktası iki birimdi. E buralar bir birim olduğu için bunun odak noktası şurası mıdır? Evet burasıdır. Dolayısıyla bu düz gelen dalgaları sanki bu odak noktasından geliyor gibi ne yapacaktır? Bu tümsek engel dağıtacaktır. Yani buradan gelen dalgalar o engele çarptıktan sonra sanki şu noktadan geliyor gibi ne yapacak? Şöyle kırmızı ile çizeyim. Dağıtacak. Bu şekilde dağıtıyor. Nereye doğru geliyor şimdi dalgalar arkadaşlar? Şimdi çukur engele geliyor. Peki ne yapacak çukur engelde? Nasıl yansıyacak? Nasıl yansıyacağını bulmak için nereden geldiğine bakacağız. Şimdi bu dalgalar nereden geliyor gibi? Şu noktadan geliyor gibi. Tamam bu tümseyen oda. Ama çukurun neresi burası? E çukurun da odak uzaklığı iki birimde. O zaman şu çukur engelden dikkat edersen bir iki birim gidersen burası çukur engelin odağıdır. E bir iki birim daha gidersen burası da çukur engelin neresidir? Merkezidir. Çünkü merkez demek zaten odağın kaç katı? İki kat. Dolayısıyla buradan çukur engele gelen dalgalar sanki o kürenin merkezinden geliyor gibi geliyor. E merkezden geldiği için yüzeye nasıl geliyor arkadaşlar? Dik geliyor. E dik gelen dalgalar ne yapar? Kendi üzerinden geri döner. Çünkü sıfır dereceyle geldiği için normalde yaptığı açılar sıfır olduğu için aynı açıyla ne yapacak? Geri yansıyacak. Yani düz gelecek. O odaktan geliyor gibi dağıtacak. E çukura da tam onun merkezinden geldiği için kendi üzerinden ne yapmış olacak? Geri dönmüş olacaktır. Derinle değişmeyen dalgalarında ilerleyen dairesel su dalgalarının önüne hangileri ayrı ayrı konusunda yansıyan dalgalar doğrusal olabilir? Şimdi arkadaşlar dairesel gelen dalgalarımız var. Yani dairesel gelen dalgalar demek ne demektir? Şu demektir. O zaman bu dalga daire şeklinde ise o zaman bu dalga ya giderek büyüyor ya da giderek küçülüyordur. Yani mesela dalganın hareket yönünde eğer dalga bu tarafa doğru gidiyorsa demek ki bu dalga giderek küçülecek bir noktada toplanacak. Ama aynı şekilde verdiğim dairesel dalgalar bu yöne doğru ilerliyorsa da işte o zaman sonuçta ilerleme yönü dalga çeperine dik olduğu için ne olacaktır? Demek ki bu da bir noktadan geliyormuş gibi geliyordur. Peki bunu silelim. Ne demiş? Doğrusal olabilir. Şimdi dairesel dalgaları biz düz bir engele gönderirsek. Şimdi düz engelin özelliği ne arkadaşlar? Düz engel gelen aynen yansıtıyor. E şimdi bu adam dairesel geldiğine göre ne yapacaktır? E dairesel gelenleri aynı açıyla geri yansıtacak. Aynı açıyla geri yansıttığı için ne olacak? Sanki simettiğindeki bir kaynaktan geliyormuş gibi ne olacaktır? E bunlar yansıdıktan sonra o engelden yine dairesel gidecektir. Yani düz gitme şansı var mı? Doğrusal olma şansı var mı? Yok. Çukur engele göndersek yani şöyle düşünün şöyle bir çukur engelimiz olsun. Dairesel gelecek düz göndermek istiyor. O zaman düşünüyorum çukur engel ne yapıyor? Çukur engel topluyordu. Nasıl topluyordu? Düz gelen dalgaları ne yapıyordu? Düz gelen dalgaları odak noktasında topluyordu. O zaman tersten düşünürsem odaktan gelirse de ne yapardı? Düz giderdi. O zaman ben o dairesel dalgaları odaktan geliyormuş gibi göndersem. E, odaktan gelen dalgaları ne yapar? Odaktan gelen dalgalar arkadaşlar düz gider. Dolayısıyla ben odaktan gönderirsem o dairesel dalgaları yansıdıktan sonra nasıl gidecektir? Doğrusal bir şekilde düz gidecektir. Yani olur mu? Olabilir. Peki tümsek engeli kullansam. Şimdi arkadaşlar dairesel geliyordu. Tümsek engelin neresine geldiği hakkında bilgimiz var mı? Yok. Size şöyle bir tümsek engel verdim. Şimdi tümsek engelin görevi neydi? Tümsek bir yansıtıcı yüzeyimiz varsa engelimiz tümsekse dağıtmaktı. Nasıl dağıtacaktı? Düz gelenleri odaktan geliyormuş gibi dağıtacaktı. Şurası bunun odak noktası olsun. Yani ben dalgaları ne yaparım? Düz dalgalar gönderseydim ben buna. Doğrusal dalgalar gönderseydim. Yani şöyle düz düz dalgalar gönderseydim. E tümsek ne yapacaktı arkadaşım bunu? Dağıtacak. Nasıl dağıtacaktı? İşte odaktan geliyormuş gibi dağıtacaktı. Bu engele çarptıktan sonra sanki şu noktadan geliyor gibi ne yapacaktı bunu? Dağıtmış olacaktı. Ve daireselleşmiş olacaktı. O zaman olayı tersten sarsam, filmi terse sarsam, yani düz gelenleri madem böyle dağıtıyor, o zaman ben bu tümsek engelin odağına doğru göndersem dalgaları, yani dairesel olsun ama nasıl olsun, tam odağa doğru geliyormuş gibi olsun. O zaman odağa doğru gelen dalgaları da ne yapar? Filmi tersten sardığın içinde ne olacak? O da çarptıktan sonra düz düz gidecek. Yani dairesel dalgalar ne oldu? Dairesel dalgalar doğrusal hale geldi mi? Geldi. Yani 3 de olabilir mi? 3 de olabilir. Evet arkadaşlar bir sonraki dersimizde kalan konularla sorularımızla devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.